Për shëndet i dashë vërën zonës dhe ju të dashë përprinder. Uri këtu e mësërish me një leksion të biologisë të klasës të tetë, e cila është një përshëritje e tematikave kryesore në periudhën e dytë. Pra, si që keni qënë në pragë testi apo në pragë të mbyllës të periudhës. Temat kryesore janë zgjedhër frimë këmbimi dhe qarkullimi. Atër konceptet kështë që do të ndalemi në sot do të jenë frimë citje, frimë nëzjerje, frimë këmbimi si proces, nëzënësi jetësore, djegje qelizore për procesin e frimë këmbimi. Pra do të bëjmë një ri për së rritje. Ndërsa, për qarkullimin e gjakut, do të ndalemi tek qarkullimi për bërësit e qarkullimit e gjakut dhe funksionet e tyre për të dyja temat në fjalë. Atër e fillojmë pa humë bërko me aparatën e frimë këmbimit. Si kunder, ju mund të aprodhoni momentalisht së bashku, të entojmë të marim ajer bashku se frimë, dhe të vëmë reqë farë ndodhë. Atëherë, ne jemi duke thithur ajer. Ajeri përmban disa lëndë të ndryshme në përbërit e të cilit më me shumitës është azotisht, atë të 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 8%, oksigeni 21% dhe një pjesë shumë e vogël dhe oksid karboni dhe gaza është të tjerë. Pra, për të funksionuar organizmi ynë, nevojitet oksigen. Pikërisht, procesi mi disë të cilës në thithim oksigen dhe simbeti qelizore arrim të nëzjerim dioksidin e karbonit, është frimë këmbimi, i cili zhvillohet në nivel mushkëror dhe në nivel qelizor. Frimë shkëmbimi i zhvilluar në nivel mushkëror, ne mund të aqëjmë dryshe si aerosja e mushkërive, pra gjatë të cilës, mushkrit mbushen me ajer dhe arrin që të shkëmbejnë ajrin që hynë në zgavrat e tyre me enët e gjakut duke bërë të mundur kalimi në oksigenit. Pra, pikërisht në nivelin mushkëror, përveç se grumbullimi të ajrit bëjt i mundur dhe shkëmbimi i oksigenit midis alveolave ose hojzave mushkërore dhe enve të gjakut ose gjakut kapilar që vjen në mushkëri. Sigurisht në figur, unë ju kam paracitur, pra ndërtimin për të rikujtuar e pjesve të aparatit të frimë marjes. Atere, organet kryesore që ndërtojnë, organet që ndërtojnë aparatin e frimë marjes, ne i kemi klasifikuar në dy kategori, kryesore dhe dytësore. Organ kryesor i aparatit të frimë marjes është pikërisht mushkëria dhe në trupin tonë se cili prenesh ka dy mushkëri. Organet dytësore janë të gjitha organet të cilat ndihmojnë në futjen e oksigenit në mushkëri dhe në nëzirjen e dioksidit të karbonit jasht. Atërë le të rëndisim së bashku cilat janë këto organe. Zgavra e hundës, të cilën gjithë cilë i prejush mund të aprek dhe të daloj, më pas vijojmë me skërfyelin i cili përbohet nga dy pjes, nga faringu dhe nga laringu. Atërë, faringun, që ne të kaparati tretës e kemi trajtuar fytin që shërben për të kaluar ushimin, këtu shërben për të kaluar ajrin, pra një pjesë e faringut, pra këtu kalon ajrin. Midis në gjatësin e skërfyëllit, ne shojmë që unë kam paracitur në figur me një qërë blu, një pjesë që e kam e mërtuar glota. Në glot janë të vendosura si puna e telave të violinës apo të kitarës, kordat zanore të cilat, në përmjet kalimi të ajrit, mund dësojnë artikulimin e tingujve. Pra, sa më të të endosra të kemi korda zanore, aqë me i qartë është zëri. Sa më të lëshuar atjen ato, aqë me i trashë dhe i njëru është zëri. Duke qënë se faringu është pjesa që lidhë aparatin frumë këmbyës me aparatin tretës, atyre, me të kuqe në figur, kam paracitur një valvul që quet epiglot. Gjatë momentit kër ne u shqehemi, Epiglota mbyllë rrugët e ajrit në mënyrë që ushimi të mos kaloj në aparatin frumë këmbyrës. Në këtë mënyrë të vilen reguli për të theksuar kur hamë nuk duhet të flasim. Gjatë momentit që kalon ajri, epiglota mbyllë rrugët e tretjes dhe hapë rrugët e frumë këmbimit. Më pas, ajri kalon në përmjet skërfyllit në trake, në bronke, pra trakea të gëzojt në dy bronke, në bronken e majt dhe në bronken e djast. Bronket degzohen në disa degzime më të hola që quen bronkjola dhe që shkojnë më në skajet e se cilës mushkëri. Në skajet e se cilës frej bronkeve, 
ndodhen alveolat mushkërore ose hojzat, të cilat janë qese që mbushen me ajer. Në nivelin e hojzave, ndodhë shkëmbimi mi dis oksigenit ajerit dhe dioksidit e karbonit që vjen si mbeti qelizore nga trupi. Mushkërit, në rastin ton që e kam parashitu dhe në figur, po t'jemi pak të vëmëndshëm, njërë nga mushkërit dhe përkatsisht mushkërin e majt, e kam parashitu pak më të vogël se sa mushkëria e djaftë. Pse ndodhë kjo gjë? Kjo ndodhë sepse në mushkërin e majt ushtronë trysni zemra. Por këtë arsye, mushkëria e majt ka kapacitet dhe nëzënsijet sore më të ullët se sa mushkëria e djaftë. Përmënda konceptin nëzënsijet sore. Pra, sasia e ajrit që mund të nëzër mushkëria është nëzënsijet sore. E cila mund tjetë në varsi të sasis maksimale që mund të nëzër, që do të thotë është limiti si pas të të cilit mushkërit mund të dëmtohen Por këtë ushtërimet fizike luajnë rolin e tyre shumë kërësorë në këtë proces për sërbitjen sa më të mirë të aparatit fërëm këmbyës dhe përkatsisht mushkërive. Mushkërit vishen nga një cip që në figurën e kanë paracitu me shtres të verë, me njërë të verë, e cila quet pleura. Mi disë mushkëris dhe pleurës, ndodhet një lëngë që unë për vetë idenë që është lëngë, ujorë, e kanë paracitur me njërë të kaltër, pra që quet lëngu pleural. Shumica e së mundjeve komplikacionet të aparatit fërëm këmbyës mund të arrinë edhe në nivelin e infekcionit të lëngët pleural në këtë rrasë, dhe mund të jequet pleurit. Në figur, kam paracitur gjithashtu një pies në form të shesht, me njërë të kuqe, për të perifrazuar pjesën që është një muskul, që është diafragma. Diafragma është një muskul i shesht, që ndanë pjesën e aparatit të frumë këmbyës me pjesën e poshtme. Ta një leti imaginojnë pak, si marim në frim dhe që farë ndosë. Pra, gjatë momente që ne marim frim, theksojmë, jo gjithajri që thithim është oksigen. Mirë po, oksigeni është një element shumë i rëndësishëm për qeliza tona. Më parë për mënda, konceptin frim e marje qelizore. Pra, e thëndryshe, ne marim frim edhe kur qeliza jonë merë frim, sepse oksigeni duhet të shkoj në qeliza. Oksigeni shkoj në qeliza pasi aty ka një rol dhe një funksion shumë të rëndësishëm fazën e dytë për posë frimë këmbimi në nivel mushkëror, që është djegja qelizore. Djegja qelizore është momenti në të cilën. Qeliza duhet të shpërbëj, ose të djeg, sheqerin glukoz në pranit të oksigenit për të prodhuar dioksidin e karbonit dhe uj dhe energji. Pra, procesi kryesor është që të prodhohet energjia. Si rjedhoj, kjo energji e prodhuar është një energji e cila do të përdoret nga organizmi për të kryer qoftë proceset kimike dhe qoftë proceset mekanike. Dhe momentalisht që unë jam duke folur, pra është energjia që prodojt në qelizat e mija, si redoj e djegjit së sheqeri glukoz, por jo vetëm sepse në qelizat tona ose në indet tona ndodhen dhe proteina dhe yndyrna, por qeliza jonë duhet teksuar përdor formën e thjeshtuar sheqerin glukoz. Ta një letë analizojmë së bashku. Dioksidi karbonit pra u prodhua, u konsumua oksigen dhe u prodhua dioksidi karbonit. Paralelisht prodhojt uj. Mund të ndosë që gjatë ditës ju nuk e një pyrë uj fare, pra nuk e një ndjerë nevojen. Si është e mundur kjo? Pikërisht që liza tona janë në gjëndje që të sigurojnë vetë sa se uj, por kjo së do të thotë se ne nuk duhet të konsumojmë uj, pra të mos nisemi nga fakti që prodhojt uj në organizëm. Atëherë, në rastin konkret, procesi gjatë të cilit, thithet oksigeni dhe prodhojt dioksid i karbonit, është pikërisht ajo që ne quajnë frimë më shkëmbim dhe raporti mi disë oksigeni të thithur e dioksidit karbonit të konsumuar në rastin konkret, që shojmë është 6 me 6 e është 1, po të thjeshtojmë 6 me 6. Pra do të thotë që sa oksigen thithim, aj dioksid karbonit në vëllim më larë do të nëzjerim. Ati rekalojmë në pjesën tjetër. Ndalemi pak ke funksionet kryesore të aparatit të frumë këmbimit. Si kundë rethash para prakisht shkëmbimi i gazeve. Pra, do të hy oksigen dhe do të nëzjerim dioksid karboni. Nuk për hy në detaje më të theluar atë procesit, sepse një orit e klasës janë kaq, dhe fëmijët duhet, pra ju duhet të dini kaq. Së dyti, funksion brojtës. Duhet të keni marrë në biologi që zgabra e hundës dhe mukozat e aparatit frim këmbyës janë via e parë ose barjera e parë mbrojtëse ndaj agentve patogen. Pra, nëse një mikrob, apo një ashkel, apo një grimës plurë, jetira me radhë, 
kyn me një reakcion i pari organizmi të është eshtima, ose ruf e tjera me ra. Pra, këto koncepte në tregojnë që organizmi unë është duke kundur vepruar dhe pikërisht aparati fërën këmbyës është duke luajtur funksionin mbrojtës të ti. Një kohësisht kam trajtuar funksionin homeostatik. Si e kuptojnë funksionin homeostatik dhe që është homeostaza? Homeostaza është ruajtja e qëndrushmëri së lëndëve në lëngun indorë dhe përkatsisht në atë jashtë qelizorë. Atër do të thotë që në qoftë se unë jam të qeliza tona, pra në trupin tonë, dhe prodhoj dioksid karboni si pas reakcionit që neve folëm, atër do të thotë që kjo sasje dioksidit karbonit duhet të dal jashtë. Pra, në këtë mënyrë, eliminimi dioksidit të karbonit jashtë dhe i një pjeset të ujtë, si e provojmë ne që ne avullojmë ujë nga trupi unë, në stinën e dimrit, kur është fëtot, ju të gjithë e keni parë që nga goja, të filonit të në të shihni me sytë të lirë avullin që ju delë. Pra, në prantë gojës të uaj, ndodhë cili proces në këtë rast, këndesimi. Pra, ju të gjithë mund të keni parë të pa dukshme në të dukshme. Në këtë rast, ju bindeni që uaj është duke dalë nga trupi. Dhe përmjet, aparatit fërën këmbimit. Pra, një pjesë e humbjes e ti gjithashtu dhe dioksidi karboni gjithashtu. Nuk po ndale me reakcione, sepse janë tema i do trajtojnë në klasat më vonë për të theluar më tepër një urit. Së mundje që mund të prekin këto këto aparat ose këto organe. Një nga së mundet më të shpeshta, nëse ju keni shkuar të këmije ku rojtë mos keni shkuar, është brënshiti. Pra mje këtë thonë brënshit. Atire, duhet të kuptojmë që Brënshiti mund të shkaktohet nga viruset të caktuara të cilat mund tjetë pezmatim i rrugve të frimë marjes për katë si shtu në nivelin e bronkjeve, bronkjolave të tjera me rao. Pleuritin që e folëm që është cipa në infekcion i cipës, së mushkreve dhe konkretisht i lëngut pleural në të, enfizema që mund tjetë ngushtimi i hojzave, tumore të ndryshme e tjera me rao, por jo pak të shpeshta janë edhe dëmtime të rase të përdërimit të duhanit apo të lëndëve të ndryshme të cilat mund të dëmtojnë shëndetin, për të cilën keni folur në tema të tjera. Aspekti dy që do të ndalemi të trajtojmë sot, është pikërish qerkullimi i gjakut. Dhe temën e sot me unë e kam darë të qerkullimi i gjakut, që kam cilësuar si koncepte që të mbahen mund dhe duhet të jenë një ripërsëritje nga ju, është pikërish si e shëndërtuar zemra, funksionet e saj dhe si realizohet qerkullimi. Atërë, qarkullimi gjaku nga vetë fjalla e qarkullim në trupin tonë i referohet pra lëvizis së lëngjeve në një qark të mbyllur pra në trupin tonë e rëndësishme është që u duhet mba një mëndë që qarkullimi gjaku është i mbyllur dhe realizohet në rrathë. Pra në të të thotë që zemra është ajo pompa në shtëpi tona e cila do të mund të shpërndaj ujnë në të shdo qarkullimi shtëpi. Në trupin tonë, zemra është ajo pompa që do të mund të shpërndaj ujnë në shdo pjesë të trupin. Jo vetëm ujnë, por gjakun, sheqernat, lëndët ushqyse, hormonet, proteinat, gjithë shka. Thash ujnë, por dhe gjakun duke qënë se është lëndë, kanë e përbërjit të ti ujnë, por realisht në momentin më të parë, ne do të ndalemi të një të flasim si bët e mundur kjo gjë. Atere, Qerkullimi gjaku si shdo organ, si shdo sistem tjetër, përbohet nga organe kryesore dhe nga organe dytësore. Organe kryesore është zemra dhe organe dytësore janë enët e gjakut. Enët e gjakut janë ajë sistemi i gypave në thonjza, të cilat bënd të mundur transportin e gjakut në të gjitha indet dhe qelizat tona. Atere, unë i kam renditur, pra që farë dhëtë dimne, aorta ena me gjerë e gjakut, e cila gjakut, në vizë gjakun nga zemra drejtë enëve të gjakut. Arterjet që janë enë gjakun më të hola se sa aorta, që degëzohen në enë më të hola që janë arteriolat. Arteriolat, pra, degëzohen në enë më të hola që janë kapilar të gjakut, që bashkohen së bashku dhe formojnë venullat dhe venullat venat. E shohim në figurë. Atere, Në figurën që ju kam paracitur më poshtë, kam mundur që të shpre, pra në mënyrë të përmbledhur, zemrën me përbërësit me ndërtimin e saj dhe gjithë këtë sistem gypash që sa për përmonda pak më sipër. Pra, theksojmë, qërkullimi gjakut të këmjeriu është imbyllur, a i realizohet në dy rath, 
dhe është qarkullimi i vogël dhe qarkullimi i madh. Qarkullimi i vogël përfshin simbolikat që kanë përdorë zemër, mushkëri, zemër, dhe qarkullimi i madh përfshin zemër, periferi, zemër. Pra, në figur ju kanë paracitur dhe mushkërit për të kuptuar se si lidhen ato njëra me tjetrën. Nuk undalat të sëqaroja, drejtimin e lëvizje së gjakut, tek enët e gjakut, sepse do të ndalem të trajtoj këtu tek skema. Atër, zemra vetë përbëhet nga dy gjysma, se cila nga dhe të dy gjysma, dhe se cila nga gjysmat ka dy gjysme, pra gjisej ka katër dhoma. Dy gjysmat e para janë veshoret dhe më pas barkushet. Gjaku kalon vetëm në një drejtim, nga veshoria në barkushe dhe jo anasjeltas. Atër, dhe nga barkushja kalon në e në gjaku. Sigurisht, unë jam munduar që ta bëjë në mënyrë skematike për të kuptuar si funksionon, por në të vërtet, e në të dalin në këtë linjë nga pas, nga pjesa e pasme, por jam munduar të bëjë më të qartë për të kuptuar. Atër, dy veshoret lidhen me barkushet në përmjet valvulave, e majta me barkushet, veshoria e majta me barkushet e majta me valvën me dy fledza, dhe veshoria e djath me barkushet e djath, më falënim, barkushet e djath, me valvullën me tri fletëza. Nga veshoria, nga barkushja, gjaku kalon për ne në gjaku dhe përkatsisht në aort, arterje, arteriol, kapilar dhe dhjene qeliz. Kapilarët janë pika me afert me qelizën, në të cilën dothë shkëmbimi i lëndëve. Atëherë, gjaku që lëvis në aort, arterje, arteriol, kapilar, nga barkushja e majtë, është gjaki pasur me oksigen. Për këtë mënyrë, Unë e kam bërë me njërë të kuqe për të kuptuar se si dhe për të perifrazuar që ka njërë të kuqe të qele dhe të qarë. Pra lëvis në një drejtim, djekim në drejtimin e shqigjetës. Nërsa, gjaku i cili kthehet nga qeliza për në veshore, unë e kam bërë në njërë simbolike me njërë blu, pasi ka një njërë vishnje të erët. Pra njërë e ti është me erët për shkak sepse përmbanë dioksidin e karbonit. Në gjak ndodhet një lëndë që quet Hemoglobina ku lidhet me oksigeni ka njërë të kuqe të qelët. Për këtë arsye, gjaku shkon nga qeliza në përmjet kapilarve në venula. Venulat janë në enë më të hola të cilat bashkohen në enë më të gjera që janë venat dhe gjaku në zemër këthehet në përmjet venave, që vi nga pjesë të ndryshme të trupit. Nga vena shkon në veshore, barkushe pasaj në përmjet valvula gjusë më nore në arterjen mushkërore. Atyre, natyrshë mund të linë pytja, pse arterjen mushkërore këtu e kam bërë me njërë blu, ndërsa këte arterjet e tjera me njërë të kuqe? Sipsi kjo ka të bëj me funksionin paresor që arterjet kanë të largojnë gjakun nga zemra. Ndërsa venat kanë për funksion të këthen gjakun në zemrë. Për këtë arsye, vena që vjen nga mushkria, në merë gjakun e për që do të pasurohet me oksigenë, dhe që është i lënë nga arteria mushkërore që ka gjak të pasur me dioksid karboni dhe lirohet dioksid i karbonit, pasurohet me oksigen dhe vena mushkërore si lë gjak të pasur me oksigen. Në këto kushte, gjaku filon së rrish rrugën nga e para. Pra quet, rethi i mathi qarkullimit gjakut sepse filon në barkushe në majtë dhe përshin zemër periferi, periferi është do që lizë dhe trupi tonë zemër, periferi, pra qeliz, dhe veshore e djath, sërë ishë zemër. Ndërsa rethi vogli qarkullimi të gjakut, filon në barkushe në djath, shkon në mushkri dhe përfundon në veshore në majt. Për këtë fakt, barkushja e majt është më e fuqishme se sa barkushja e djath, për vetë faktin, sepse duhet të pëmpoj gjakun në pjesë të tjera të gjakut të trupit, pra më largë se sa vetë mushkri që janë më pran zemrës. Theksojmë, të këpamja më sipër, e trajtuam që mushkria e majt është pak me vogël të sajtë dhe ata për shkak sepse zemra u shtron të rysmi. Për këta arsye dhe zemrën unë e kam bërë të pozicionuar si që ndodhet përkatsisht në trupin tonë. Në përmjet këti skematizimi, u mundova të përmlithja, por nuk duha të neglizhoj pak funksionin e qerkullimit të gjakut për të lidhu pak edhe me funksionin e frymë këmbimit njërën prej tyre. Pra se që pam, qerkullimi gjakut zemra do të vi në mushkri të marë oksigenin që mushkria do të thith. 
në përmjet rrugve të sipërme. Dhe një kohësisht do të vi në përmjet enve të gjaku të nëzje dioksidin e karbonit. Kjo është lidhja dhe ndërvarësia mi disë tyre dy strukturave, pra tyre dy sistemeve. Në rastin konkret, kur mushkria sjelë oksigenin dhe gjaku e merë dhe e transporton atë në pjesë të tjera të trupit, dhe anë asilë të rësërish gjaku sjelë në mushkri, mbetje qelizore, si që është në rasti konkret, dioksidi karbonit dhe uji. Në këtë rast, ka një ndërvarësimi disë tyre, ku vetë qelizat e zemrës që bëjnë të proces, si qelizat trupit tonë që janë, kanë nevoj për oksigen. Pra, dhe zemra nuk do të mund të funksionante në qofë se oksigeni do të mungonte. Pra, ajo që farë i lidhë, pa vërsi se kemi të bëjmë zemra si pomë, që funksionon si pomë dhe pomponë trupin, sepse funksionon në mjërë automatike duke pëmpuar gja, për këtë provojeni të hapni dhe mbyllni 7-2 herë në minutë dorën tuaj. Pra, zemra pëmponë 7-2 herë në minutë mesat arishtë, por në vërsi të aktiviteti fizika për gjëndis emocionale, mirë është që këto parametra nuk dërshon, për ka rase që të rritën, ka rase që edhe bjen dhe ka një minimum dhe një maksimum. Ju provoni në shtëpi të hapni të mbyllni dorën 7-2 herë në minutë. Qëfar do të ndodhë? Do të lodhët. Kjo vlem për të kuptuar që zemra si një organ i trupit tonë shumë rëndësishëm punon 24 orë, zotit jetë të stonë pa pushim. Dhe kjo falë dy formave, ose dy muskuve të rëndësishëm trupit tonë që gërshetohen, që janë muskuli lëmuar me muskuli e vizuar që formojnë muskulin kardia. Pra, zemra jonë përbojët nga një loj indi muskulori veçan, që është muskuli kardia. Dhe kë muskul ka marrë nga muskujt e lëmuar autonomin e ti dhe muskujt e vizuar prodhimin e energjis. Zemra vishet nga një cip që quet peri kardi. Funksionit dhëti zemrës dhe i më falë një qerkullimit të gjakut është pikërisht mbrojtja, sepse në gjak ndodhen qerizat e gjakut të bardhat, qelizat, ruazat e bardhat e gjakut, të cilat kanë funksion mbrojtës, por jo vetëm qelizat e kuqet e gjakut që transportonin në oksigenin, gjaku vetë që transportonin në zetësin dhe shpërndan atë në pjesë tjera trupit u shqyren e të tjera me radhë. Por, pak të proces që ndodhë në trupin tonë, qarkullimin, frymë këmbimin që janë dy tema që në trajtuam, pra qelizat tona nuk do të mund të funksiononin si duhe, pra gjaku do të qoj sheqerin, do të qoj oksigenin, do të mjanoj dioksidin e karbon dhe sasin e te për të ujtë. Dhe këtë energi që prodhohet, gjaku do të amarë dhe të shpërndaj në të gjithë trupin. Pra, si që pam, lidhëm shumë bukur të dy tema njëra me tjetërën. Pun të mbarë dhe mirë të akoshim.